അതിൽ മസാല പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അങ്ങ് എണ്ണയിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി റവയൊക്കെ വിട്ട് പൊരിച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജെയ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞങ്ങളെ കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യണ്ട അതാ ഈ സൈറ്റില് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ആവും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചിക്കൻ പലരും ട്രൈ ചെയ്തു അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് അതും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ ഇതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പി എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത് ഓരെണ്ണം ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഓരെണ്ണം റവ ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഈ റവ റവ അതല്ല ഞാൻ അതാ എടുക്കാൻ പോണ റവ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് റവ ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ അവര് പൊതുവെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് നമ്മള് കേരളത്തില് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ടെസ്റ്റിംഗ് കാരണം അത് പുതിയതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണത് അപ്പൊ ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈയും റവ ഫിഷ് ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് സക്സസ് ആണ് റവ ഫിഷ് ഫ്രൈ ക്രഞ്ചി ആണ് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ കുറച്ചൊരു സ്പൈസിയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റവ ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വെറൈറ്റി ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി ക്രഞ്ചി പുറത്തിങ്ങനെ ക്രഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അത് അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോണത് അപ്പോ ഈച്ചുണ്ട് പുറത്ത് ആയത് കാരണം കുറച്ച് ഈച്ചയൊക്കെ വരണുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രണ്ടു തരം ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയാൻ പോണത് റവ ഫിഷ് ഫ്രൈ റവ ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ എന്തായിരിക്കും മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് റവ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കണത് പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും വളരെ കുറച്ച് മതി ജിഞ്ചറും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഗാർലിക് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം നാരിങ്ങ നീര് വേണം പിന്നെ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കും റവ ഇല്ല കേട്ടോ സോറി റവ അടിക്കരുത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കും റവ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിഷിൽ പെരട്ടി കഴിഞ്ഞ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫിഷ് റവയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇതിൽ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും അധികം ആവരുത് കാരണം ഈ റവയ്ക്ക് ഒരു റവ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അതിനൊരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും അധികം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ അത് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണോളൂ അപ്പൊ അടുത്തത് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയല ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് ഫുള്ള് മുളക് ഒരു ഏഴെട്ടെണ്ണം എടുക്കണം പച്ചമുളക് പിന്നെ ജിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒരു പത്തെണ്ണം നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ
ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൽ അത് ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ചില്ലു അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നാണോ അതോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ചില്ലു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാണ് എന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ മസാല മോനാ തുടരെ അപ്പം ഗ്രീൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മീൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് ചെറുതായിട്ട് വരയണം എന്നുള്ളവർക്ക് വരയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോൾ വരഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മസാല എല്ലാം കൂടെ അതിലോട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കണം മസാല ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുകി പിടിപ്പിക്കണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻ വലുതായതുകൊണ്ട് ചെറിയ മീനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇത് വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് അതിൽ മസാല പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കിയ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ വെ ഇത് നമ്മൾ വെക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മീനിൻ്റെ മാരിനേഷനും ഒന്ന് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റവ ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ മീനാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ പോവുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരയാണ് ഓക്കെ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് വരഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇനി മിക്സിയിൽ അടിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടു ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നാരിയാ നീരും അപ്പം നമ്മുടെ റവ ഫിഷ് ഫ്രൈക്കിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വറക്കാൻ പോണത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു മറ്റേ സംഭവം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് കയറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ നല്ല ചൂ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അതിലോട്ടങ്ങ് ഈ വശം മുട്ടിച്ചു പിന്നെ ഈ വശം മുട്ടിച്ചു പിന്നെ ഈ വശം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം ഇത് എന്തായി എന്നുള്ളത് കറുത്ത വശത്ത് എന്തായി മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന മസാല നമ്മൾ വെറുതെ കളയണ്ട അത് ജസ്റ്റ് അതിലോട്ടൊന്നങ്ങ് പെരട്ടി കൊടുത്തേക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നല്ല മണം വന്നുണ്ട് നല്ല അസല് മണം വന്നുണ്ട് നല്ല കറിവേപ്പിലയുടെയും മല്ലിയലയുടെയും ഒക്കെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി മണം വന്നുണ്ട് ഈ വുഡൻ സ്പൂണില്ലേ ഈ വുഡൻ സ്പൂൺ എവിടെ നിന്ന് അച്ഛൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഈ വുഡൻ സ്പൂൺ വുഡൻ സ്പൂൺ നമ്മളെ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ ഒരു ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പൈനീർ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയ സ്പൂണാ പക്ഷെ നല്ല സ്പൂണാ നമ്മൾ രണ്ട് ഡോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളു ഇതിന് ഇവിടെ എട്ടും പത്തും ഡോളർ കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സ്പൂണുകൾ കണ്ട് ഞാൻ എട്ടും പത്തില്ല ഇതിനൊരു നാല് ഡോളർ പക്ഷെ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആ പൈനീർ വില്ലേജിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണട്ടോ ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതാണ് അത് നിങ്ങൾ കാണും അപ്പം ഈ മീൻ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വറുത്തെടുക്കണം ഫുൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കണമെങ്കിൽ വറക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരൊക്കെ ഫുൾ
ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണ പോലെ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് എണ്ണയില് മുക്കിയൊന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പൊക്കലിന് ഇത് സംഭവം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇത് എന്ത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചേക്കണം ഞാനിപ്പോ ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മീനിവിടെ റെഡിയായി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ വെറുതെ റവ ഇവിടെ ഇരിക്ക നമുക്ക് റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നാ അടുത്ത കിടിലം അങ്ങ് പോരട്ടെ മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കുത്തിക്കേറ്റാൻ മറക്കരുത് കുത്തിക്കേറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ റവയിൽ അങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് റവയിൽ ശരിക്കും ഡിപ്പ് ആവട്ടെ എടുത്ത് അത് തന്നെ റവയിൽ അങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ കൊടുക്കണം ഇത് ശരിക്കും മാംഗ്ലൂരിയൻ ഡിഷ് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യണത് പക്ഷെ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയണ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാ ആ രണ്ടു വശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഏടിയല്ലേ ഈ റവ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യാവോ കേട്ടോ കാരണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റവ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേവുകയോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പതുക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നാലാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ആ സാധനം അങ്ങ് കിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ഫ്ലെയിമ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കാണുമ്പോ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കണമൊന്നും ഇല്ല വേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി മീൻ വറുത്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫിഷ് ആയ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫിഷ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മള് അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി മുറിക്കാൻ നിക്കരുത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ റെഡിയായി ഇവിടെ ഇതെന്ത് പേര് റെഡി ഇതിന്റെ ഇത് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ റവയൊക്കെ വിട്ട് പൊരിച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ അതിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അതിൽ ഈ അപ്പം കഴിക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ കറി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആ പച്ചമുളകിന്റെ എരിവും പിന്നെ കൊറിയാണ്ടറിന്റെ ആ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊറിയാണ്ടറിന് നല്ല ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കരിഞ്ഞിട്ടില്ല കരിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലൊക്കെ കളറാ കാരണം എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടില്ലേ ഇട്ടേന്ന് ആ ഒരു കളർ അതിനകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അകത്തൊക്കെ നല്ല നല്ല ക്ലിയർ ആകണ്ടില്ലേ ഉണ്ടോ ആ ഒരു ഉള്ളിരിക്കണില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സംഭവത്തിൽ ചെയ്യണ അത് നമ്മുടെ റവ എന്ന് പറയുന്ന ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ റവയുടെ ഇത് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഇതിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അകത്ത് മസാല കുറച്ചും കൂടെ മസാല അല്ല സോറി ഫ്ലഷ് കുറച്ചും കൂടെ കുക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റവയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ മരുന്ന് റവ കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു ഒത്തിരി കുക്കാകുമ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണ് ഈ വിഷ്ണുള്ളത് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണിത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പിന്നെ ക്രഞ്ചിയാണ് എന്താണെന്നറിയോ കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ആ പുറത്ത് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കൈ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കാരണം എന്താ സോഫ്റ്റ് ഭയങ്കര രസം ആ ഫിഷിന്റേതായ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഈ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്ന ഫിഷുകൾ കാര്യങ്ങളല്ലേ അതുപോലെ ഫിഷിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പുറമ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഫിഷിന്റെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ്സും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ അടിപൊളി ഇപ്പം എനിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഇതാണെന്നോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഇതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്
അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരപ്പ അപ്പത്തിന്റെ ഇത് അപ്പ എടുത്തിട്ട് അപ്പം ഈ ഫിഷിന്റെ ഇതും അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ സൂപ്പർ ആയിട്ടാ തോറ്റു പോനെ തോറ്റു ചാച്ചൻ തോറ്റു ഈ മീനിന് നമ്മൾ ചാച്ചൻ തോറ്റു രണ്ട് നമ്മളുടെ ചാച്ചൻ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടോ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ കുക്ക് കണ്ടോ അതിന് ഒരു ഒരു പൊള്ളിച്ചേന്റെ ഒരു ഇതില്ലേ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ അതാണ് അത് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അപ്പ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കിടിലൻ ഒന്ന് കിടിലനാക്കും അപ്പവും മീൻ വറുത്തതും കൂടെ ഉള്ള ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ അല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ <laughs> 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 സൂപ്പറാണ് പിന്നെ ഉള്ളിയില്ലാത്തൊരു വിഭവാട്ടോ ആ ഉള്ളിയിലിട്ടാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ അതിന്റെ കൂടെ ചിക്കന്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി ഉള്ളി ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നറിയോ നാട്ടിലപ്പോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തോണ്ടേ ഉള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല ഞാൻ ചാച്ചൻ ഉണ്ട് ചാച്ചൻ വിളിച്ച എന്റെ അടുത്ത് പറയാ നീ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുടാ അത് നന്നാലാണ് അവിടെ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂന്ന് ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണത് അതാണ് അവസ്ഥ ഇനി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇനി ചാച്ചൻ ഉള്ളി കൊണ്ടുപോകണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മാനിച്ച് ഉള്ളി ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ മീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉള്ളി സൈഡിൽ വെക്കണം ഉള്ളി സൈഡിൽ വെക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒഴിവി ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈകൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല സൂപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് വെറുതെ ഒരു വാക്കിനോ ഭംഗി വാക്കിനോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അറിയാലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക മീനൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സോറി ഈ മീനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തരിക കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു അതുപോലെ ഒക്കെ അയച്ച് ഞങ്ങളെ ഇനിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു ഡിഷും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വേറൊരു സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഇനിയും ഓരോ ആഴ്ചയിലും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ടുഡേ ബൈ ബൈ ബൈ